എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ശരണ്യ ഇന്ന് നാം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് എന്ന യൂണിറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്സ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താനും ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് അരികിൽ എത്തുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്തമെറ്റിക്സ് എന്നിവയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിലെ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്തമെറ്റിക്സ് എന്നിവയുടെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ അതായത് പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് ഈ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡാഷ് ഇസ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ ആണ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രത്യു ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു ചെടിയുടെ പ്രത്യുൽപാദ പ്രത്യുൽപാദന അവയവം ഏതാണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഒരു ചെടിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവം ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ പൂവ് പൂവാണ് ഒരു ചെടിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ അടുത്തത് വാട്ട് മേ ബി ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിന് ഈ ഫ്ലവർ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് എന്തിനാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഫ്ലവർ ഈസ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവർ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവർ ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് ഫ്രൂട്ട്സും സീഡ്സും അതായത് ബലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങളും പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സീഡ് സീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് ഫ്രൂട്ട്സും സീഡ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങളും വിത്തും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സീഡില്ലേ ഈ സീഡിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ദ സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലവർ ഇസ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവർ ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് സീഡ്സ് ഇവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ദ സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഈ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വിത്തിട്ടാണല്ലോ പുതിയ ചെടികൾ വരുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് സീഡ് എന്തിനാണ
കേസര പുടം ആന്തരീക്ഷത്തിന് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കേസര പുടം എന്ന് പറയും അടുത്ത കൊറോള ദളം അടുത്തത് ഗൈനീഷ്യം ജനിപ്പുടം കാലിക്സ് വിതളം അടുത്തത് തലാമസ് പുഷ്പാസനം പെരിസൽ പൂഞ്ഞെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇവ ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് കണ്ടോ അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് കണ്ടല്ലോ തൈ കാണുന്നതാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ കേസര പുടം എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ്രീഷ്യം അഥവാ കേസര പുടം ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ആൻഡ്രീഷ്യം അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് എന്ത് ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയാം കേസരപുടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂവിലെ ആൺ ലിംഗാവയവമാണ് കേസരപുടം അപ്പോൾ എന്താണ് കേസരപുടം ഒരു പൂവിലെ ആൺ ലിംഗാവയവമാണ് കേസരപുടം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഫോംഡ് ഓഫ് ആന്തർ ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടാണ് ആന്തറും ഫിലമെൻറ്റും തമ്മിൽ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രീഷ്യം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൽ ആന്തറുണ്ട് ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ പരാഗിയും തന്തുകവും ചേർന്നതാണ് കേസര പുടം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആൻഡ്രീഷ്യം ഫോംഡ് ഓഫ് ആന്തർ ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മലയാള മീനിങ് എന്താണ് കേസര പുടം പരാഗിയും തന്തുകവും ചേർന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊറോള കൊറോള അല്ലെങ്കിൽ ദളം അല്ലെ പൂവിൻ്റെ ദളം ഇതളുകൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊറോള എന്ന് പറയുന്നത് അത് അറിയാലോ അറിയാലോ അടയാളപ്പെടുത്താൻ എന്താ ഈ പാട്ട് ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള പാട്ടാണ് കൊറോള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ദാ ഈ പാട്ടാണ് കൊറോള ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കൊറോള അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം കൊറോള പ്രൊവൈഡ്സ് കളർ ഫ്രഗ്രാൻസ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ടു ദ ഫ്ലവർ അതായത് കൊറോള എന്തൊക്കെയാണ് നൽകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവറിന് ഒരു പൂവിന് കളർ അല്ലേ കളർ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഫ്രഗ്രൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മണം കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ആകർഷകത്വം കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് കൊറോളയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊറോള പ്രൊവൈഡ്സ് കളർ ഫ്രഗ്രൻസ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ടു ദ ഫ്ലവർ കൊറോള എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ദളം എന്ന് പറയും ദളം എന്തൊക്കെയാണ് ദളം ഒരു പൂവിന് നിറവും മണവും പിന്നെ ആകർഷകത്വവും കൊടുക്കുന്നു ദളം ഒരു പൂവിന് നിറവും മണവും ആകർഷകത്വവും കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൈനീഷ്യം എന്താണ് ഗൈനീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം എന്നുള്ള പാർട്ട് കണ്ടല്ലോ അതായത് ഇതാണ് ഗൈനീഷ്യം ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ളത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഗൈനീഷ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഗൈനീഷ്യം ഗൈ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗൈനീഷ്യം female reproductive part of the flower is termed as gynecium അതായത് സ്ത്രീ ലിംഗാവയവം ഒരു പൂവിലെ സ്ത്രീ ലിംഗാവയവമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് gynecium എന്ന് പറയുന്നത് female reproductive organ ദൈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് gynecium-ത്തിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് അതിന്റെ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ പിന്നെ താഴെ ഉള്ളത് ഓവറി ആണ് ഓവറിയുടെ അകത്ത് ഓവ്യൂൾ ഉണ്ട് ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് എഗ് ഉണ്ട് എഗ് വി സീൻ ഇൻ ദ ഓവ്യൂൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഓവറി ഓവറിയുടെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഗൈനീഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണ് ഗൈനീഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പാർട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഇവ മൂന്നും ചേർന്നതാണ് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഓവറിക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് ഓവ്യൂൾ ഉണ്ട് ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് എഗ് എഗ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ ഓവ്യൂൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഓവറി ഓവറിക്കകത്തെ ഓവ്യൂളിൽ എന്തുണ്ട് എഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൈനീഷ്യം ഫോംഡ് ഓഫ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓവറി സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഇത് മൂന്നും ചേർന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈനീഷ്യത്തിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ജനിപ്പുടം എന്ന് പറയും എന്താണ് ജനിപ്പുടം അപ്പോൾ ഈ ജനിപ്പുടം എന്ന്
പരാഗണ സ്ഥലം സ്റ്റിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ പരാഗണ സ്ഥലം സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനി ദണ്ട് ഓവറി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശയം ഇവ മൂന്നും ചേർന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ജനിപുടം അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഓവ്യൂൾ ഉണ്ട് ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്താണ് എഗ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അത് ആ ഫിഗർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നെക്സ്റ്റ് കാലിക്സ് എന്താണ് കാലിക്സ് ദാ ഈ ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഇവിടെ നോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് കാലിക്സ് ഓക്കെ കാലിക്സ് കാലിക്സ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബട്ട് അതായത് ബഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മൊട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലവറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാലിക്സിൻ്റെ മലയാളം വിതളം വിതളം കാലിക്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബട്ട് മൊട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് അര വിതളം അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്സ് ഹോൾസ് പെറ്റൽസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് അതിനുശേഷം ഇത് ബ്ലൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മൊട്ട വിരിഞ്ഞ് പോവായതിന് ശേഷം ഇതെന്ത് ചെയ്യും പെറ്റൽസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും അതായത് പെറ്റൽസിനെ താങ്ങി നിർത്തും പെറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദളങ്ങളെ പൂവിൻ്റെ ദളങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തും ഇതാണ് കാലിക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാലിക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബഡ് ബഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മൊട്ട ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലവറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഹോൾസ് പെറ്റൽസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് ഇത് വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെറ്റൽസിനെ ദളങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു ഇത് രണ്ടുമാണ് കാലിക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാലിക്സ് അഥവാ വിതളം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൂവിൻ്റെ ഇതളുകളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു ഇത് രണ്ടുമാണ് വിതളം അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്സിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തലാമസ് തലാമസ് കണ്ടല്ലോ ദാ ഈ കാണുന്ന ഗ്രീൻ കളറിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു പോർഷനാണ് എന്താ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഇത് ഇവിടെയാണ് തലാമസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നും പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിനെ പല ഭാഗങ്ങളെയും താങ്ങി നിർത്തുന്നു അതാണ് തലാമസ് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പാസനം എന്ന് പറയും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പുഷ്പാസനം ആസനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇരിപ്പിടം അല്ലേ പൂവിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്നു അതാണ് പുഷ്പാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തലാമസ് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പാസനം എന്താണ് ഹോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൂവിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്നു അതാണ് തലാമസ് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പാസനം ഞാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത പാട്ട് പെഡിസെൽ പെഡിസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഈ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ദണ്ട് പോലത്തെ സാധനം അല്ലേ ഞെട്ട് അതാണ് പെഡിസൽ കണ്ട ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത് പെഡിസൽ അപ്പോൾ എന്താണ് പെഡിസലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വിത്ത് ദ പ്ലാന്റ് പൂവിനെ ചെടിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പെഡിസലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പെഡിസൽ കണക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വിത്ത് ദ പ്ലാന്റ് പൂവിനെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു അതാണ് പെഡിസൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പെഡിസലിനെ പൂ ഞെട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പൂ ഞെട്ട് അതെന്താണ് പൂവിനെ ചെരിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു ഏത് പൂ ഞെട്ട് പൂവിനെ ചെരിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ പെഡിസൽ കണക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വിത്ത് ദ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതുമാത്രമല്ല ഈ ഓരോ പാട്ടിനെ കുറിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സി